estavam perguntando como é que estava a gamela aqui. Ó, esse puff, particularmente, é o puff Dunnet. É assim que fala? Dunnet. Dunnet. <risos> ah, eu falei Ele vem isso, com o um buraquinho já, tá? Que você pode pôr ele de volta depois, se você querer. E aí, a gamela vai dentro desse buraquinho. Aí, o que a gente fez foi cobrir com esse daqui, duas mantas de microfibra, colocar a manta base e a manta principal. Outra coisa que todo mundo pergunta, tipo, ah, onde é que vai a meia? Onde? Embaixo do quê? Então, a gente vai explicar aqui. Ó. Nessa hora, eu coloco por aqui, né, que vamos fingir que temos manta. Coloco por aqui. Quando você vai colocar uma bola de meia, você tem que cuidar para você não empurrar todas as mantas que estão aqui para lá. Senão, não adianta você ter um suporte desse e avacalhar com tudo que está por baixo das mantas, que vai ficar feio. Aí, ó, vamos fingir que estamos aqui. Ergue a gamela, que é aqui onde está a cabecinha do bebê. Põe a meia debaixo da gamela. Ó, já ergueu a gamela. Joga a manta por cima só para ver o efeito. Ó, vocês percebem que aqui parece que não mudou muita coisa. Mas, ó, ficou mais altinho. Aí, a outra coisa que a gente fez foi colocar uma bolinha aqui de meia na borda da gamela para erguer a cabeça. Então, ó, a borda da gamela é aqui. Tá? Para vocês verem, que eu acho que é bem importante a galera ver a forma ideal de forrar um prop. Que não precisa pôr o mundo dentro e, ficar, e sumir o prop, sabe? Você perde toda a sensibilidade, toda a característica. Então, se rolar no, com ele, beleza. Mas só para vocês verem como que seria legal para forrar um prop, tá? A gente vai fazer... Primeiro você tem que saber a pose que você vai fazer. A pose que a gente está pensando seria aquela de bruxo. Então, o que eu tenho que pensar que vai ficar confortável para o bebê é onde vai apoiar o peitinho dele. Eu não posso deixar um vão aqui embaixo. Então, a primeira coisa, eu já vou fazer esse barranquinho aqui, onde vai apoiar o peitinho do bebê, olha. Vocês conseguem ver ó, ó, o efeito que, que dá? Aqui vai ficar mais alto. E o bumbum do bebê, a gente tem que lembrar de deixar lá embaixo nessa pose. Porque senão, o que, que acontece? Se o bumbum do bebê está no alto, a cabeça dele fica assim. Agora, se o bumbum está lá embaixo, ele automaticamente já dá aquela inclinada, aquela curva natural nas costas dele. E aí, vou colocar aqui. Dani, pega para mim fazendo um favor. É lógico que isso vai depender do tamanho de cada bebê, tá, gente? E para dar o acabamento aqui, um layer por cima, uma mantinha de, de lã. É basicamente isso. Então, ó, vocês podem perceber que tá... É uma mantinha de microfibra por baixo? É, é. daquelas mantinhas que compra para bebê mesmo, né? É, a gente comprou, na verdade, é, soft por metro. Uma, de um tamanho que a gente gostaria que fosse. É, mandou a costureira fazer a bordinha, a barrinha. E pronto, a gente usa. Ha! Ha! De acordo com as leis da vida do universo e do mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma vada quedavra aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo e uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo, para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz. <risos>